I'm teacher Flávia Moura and I'm back. Olá pessoal, sou a professora Flávia Moura e estou aqui de volta, hein? Bom, hoje nós vamos ficar com você, meu aluno do segundo ano. A gente vai concluir as nossas aulas 19 e 20. Não foi da semana passada, na semana passada nós falamos sobre aquelas técnicas de interpretação de texto. É, nas aulas 19 e 20 a gente começou sobre as nossas question tags, tá? E logo em seguida nós temos aí as short answers e nós temos também as short and clauses. Então a gente vai concluir essas aulas, tá bom? Para que vocês possam fazer os exercícios, por isso que eu não passei ainda, tá? Então acompanhe aulas 19 e 20. Muito, muito, muito easy. Very, very easy. Nossa aulinha de hoje, bem rápida. Olha só. Short answers, nós já conversamos sobre isso, são aquelas respostas curtas, né, que não precisa repetir a frase toda. É, por exemplo, Júlio, você foi ao shopping ontem? Aí o Júlio vai me dizer, tia, eu fui. Pronto, uma resposta bem curtinha. Né? Erto, você foi ao clube semana passada? Ai, tia, eu não fui. Pronto, uma resposta curta. É diferente você, de você me responder usando uma resposta longa. Tia, eu fui ao shopping ontem, então eu fui ao clube semana passada. É diferente, né? Então, aqui são as respostas curtas. Afirmando ou negando. Se você for afirmar, aí você vai começar com yes. Logo em seguida, você vai colocar o sujeito da pergunta e o verbo auxiliar na afirmativa. O verbo auxiliar da pergunta. Tá bom? O tempo da pergunta, você vai focar na pergunta. Se for na negativa, você vai começar com no. Logo em seguida, você vai colocar o sujeito e o verbo auxiliar na negativa. O verbo auxiliar da pergunta na forma negativa, ok? É diferente. Já o short and clauses, ela é diferente. Ela não pergunta nem sim e nem não, tá? Ela pergunta, ela vai, ela vai te fazer pergunta usando pronomes Interrogativos. O que, quem, onde, qual, por quê, tá? Então, ele é diferente. Mas você também vai responder usando respostas curtas. Por uh, exemplo, quem é teu melhor amigo? A Joana. Pronto, tá? Quem, quem não estudou para matemática? O João. Então, ele te pergunta, você vai responder usando respostas curtinhas. Tá bom? Só que você vai dizer o que aconteceu, ou quem fez determinada coisa, ou onde é determinado lugar, tá? Só que usando respostas curtas. Essa é a diferença dos dois. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos, olha só. O primeiro exemplo diz o seguinte. Did they work a lot? Olha só. Usando as respostas curtas, short answers, se eu tiver o azinho, eu vou começar com yes. Eu quero que vocês afirmem. Yes. Logo depois eu vou usar quem? O sujeito da frase. Nesse caso aqui é o they. Aí você vai lá e coloca they. Depois eu vou usar o verbo auxiliar afirmativo. Que verbo auxiliar é esse? É o verbo auxiliar da minha pergunta. Tá? Que nesse caso quem é? O did. E aí você vai e coloca did. Pronto. Vou completar a frase? Não. Então a pergunta é, eles trabalharam muito? Sim. Eles trabalharam. Pronto. Tá? Então, eu usei yes, o meu sujeito e o verbo auxiliar na afirmativa. Se for negando, vou começar com no, vou usar o meu no. Logo depois, o they, né, que é o meu sujeito. E vou usar o meu verbo auxiliar na negativa. Se eu já sei que é o did, qual é o negativo do did? Didn't. Aí você vai e completa com did. Vou repetir a frase? Não, tá bom? Não precisa repetir a frase, porque eu estou falando de respostas curtas, pequenininhas, ok? Another exemplo, olha só. Is Carla your auntie? Olha só. Is Carla your auntie? Então vamos lá, vamos afirmar. Vou começar com yes. Quem é o sujeito da minha pergunta? Carla. Você vai colocar Carla. Logo depois eu vou pegar o verbo auxiliar afirmativo. Ah, mas não tem did, não tem do, não tem does, não tem enfim, não tem nenhum verbo. E quem é então? Is. Lembra que o meu tio também é um verbo auxiliar. Então, is, am, are, should, must, can, não esqueça. Então, is, então, yes, Carla, 
Bye.